నిద్ర లేని రాత్రులు చాలా గడిచిందండి జాన్ ముందాక ఆడుతూ పడుతూ చేసాం జాన్ నుంచి ఎవరికి నిద్ర లేవు అప్పటికే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి కళ్యాణ్ గారి స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకుంటూ అది వెయిటింగ్ పీరియడ్లో ఉంటాం నేను వచ్చిన తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ ఆడుతూ పాడుతూ షెడ్యూల్ జరగటం జాన్లో ఆయనకి విశాలు త్రివిక్రమ్ గారు అత్తారింటికి తారే రాడియో ఫంక్షన్లో చెప్పినట్టు నాకు ఎలా కనపడతాను అని వెయిట్ చేస్తా ఉన్నా ఆల్మోస్ట్ గుండె తడ పెయింట్ అవ్వకూడదు సరే ఏమైనా మీటింగ్ ఎలా జరిగిన ముందు ఒక ఫోటో అయితే తీసుకోవాలి మెంటల్ని ఫిక్స్ అయ్యింది కట్ చేసే ఫోటో ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున నాకు ఇక్కడ కూర్చొని ఇలా మాట్లాడుతున్నాను నా కెమెరాలు నా దాకా వస్తాయి అన్న వన్ అండ్ ఓన్లీ మ్యాన్ రవితేజ్ గారు విపరీతమైన ఆనందం కానీ దాచిపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే రేపు పొద్దునే అవుతుందో తెలియదు సో ఎక్కడో తిరిగిన భయం ఇన్సెక్యూరిటీ మనం ఉంటామా ఫైనల్ దాకా అని వన్ మంత్ ట్రావెల్ అయిన తర్వాత కళ్యాణ్ గారు ఓ రోజు ఫామ్ హౌస్లో నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు ఒక మూవీకి వెళ్ళాను అప్పటికి అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు గో శ్రీరాములు పక్కన ఎవరో కూర్చున్నారు సెల్ ఇలా పెట్టి సైలెంట్లో ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని వస్తుంది ఆడు కూడా జోక్ అనుకుంటున్నాడు ఆడు జోక్ అనుకుంటున్నాడు వెంటనే లేని చూ ఆడు ఎందుకా అలా చూసాడో చూస్తే కళ్యాణ్ గారు ఫోన్ వెంటనే పరిగెత్తడం చూసాడు అర్థమైంది నాకు ఏదైనా సందర్భం ఉంది సార్ అసలు మీరు నో అని చెప్పండి లేదు ఎప్పుడు నో అని చెప్పలేదు అంటే ఆయన ఇంకేదైనా ఆఫర్ ఇస్తే చెప్పాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి ఆయన మన చేత్తో ఇంత ప్రేమిస్తూ చక్క జాగ్రత్తగా ఈ కాఫీ చాలా బాగుంటుంది ఈ బీన్స్ అక్కడ అంటే ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తాడు కాఫీని బాబీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ గారు అండి ఇట్స్ గ్రేట్ ప్లేస్ టు మోస్ట్ వెల్కమ్ అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏప్రిల్ ఎయిత్ నా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ మీరు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అండి సో నిద్ర లేని రాత్రులు చాలా గడిచిందండి పడుకోలేదండి లాస్ట్ టూ మంత్స్ జాన్ ముందాక ఆడుతూ పడుతూ చేసాం జాన్ నుంచి ఎవరికి నిద్ర లేవు ఎందుకని అలాగా అంటే లాస్ట్ అంత అంటే అప్పటికే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి కళ్యాణ్ గారి స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకుంటూ అది వెయిటింగ్ పీరియడ్లో ఉంటాం నేను వచ్చిన తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ ఆడుతూ పాడుతూ షెడ్యూల్ జరగటం జాన్లో ఆయనకి విశాలు హాలిడే సెక్షన్ చాలా కాపేద్దాం ఫ్యాన్స్ అప్పటికే ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఫ్యాన్స్ గొడవ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఇంకెక్కువ వెయిట్ చేయి పెట్టు కట్ కాదనుకున్నాడు కళ్యాణ్ గారు ఓ ఏప్రిల్ అయితే నేను డిసైడ్ అయిపోయాడు ఓకే సో జాన్ మిడ్ నుంచి మొదలెడితే పొద్దున కూడా పనుకోలేదు మార్నింగ్ కూడా మార్నింగ్ కూడా మళ్ళీ ల్యాబ్లోనే రైట్ సో చాలామందికి తెలుసు ఐ మీన్ ఇట్స్ ఎన్ ఓపెన్ స్టోరీ దట్ ఫస్ట్ ఇంకో డైరెక్టర్ సంపత్ నంది గారు ఉన్నారు దెన్ యూ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ అసలు మీకు ఛాన్స్ ఎలా వచ్చిందని మీకైనా చెప్పారా వై వై డి దిస్ సెలెక్ట్ యూ అని నేను నిజంగా ఇన్ఫాక్ట్ అడగలేదు ఎవరిని ఛాన్స్ వస్తే సరిపోతారు ఆ సమ్మర్ ఉంది తప్ప అసలు నన్ను ఎందుకు పిలిచారని నేను అడగలేదు కానీ పవర్ అయిన తర్వాత నన్ను శత్ గారు పిలిపించటం తర్వాత కళ్యాణ్ గారు కలుస్తానంట చెప్పటం అన్నీ టకటకట డ్రీమ్ లాగా జరిగిపోతూ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ టైం కళ్యాణ్ గారిని ఫామ్ హౌస్లో కలిశాను త్రివిక్రమ్ గారు అత్తారింటికి తారే రాడియో ఫంక్షన్లో చెప్పినట్టు నాకు ఎలా కనపడతానని వెయిట్ చేస్తా ఉన్నా ఆల్మోస్ట్ గుండె తడ పెయింట్ అవ్వకూడదు సరే ఏమైనా మీటింగ్ ఎలా జరిగిన ముందు ఒక ఫోటో అయితే తీసుకోవాలి మెంటల్ని ఫిక్స్ అయ్యింది కట్ చేసే ఫోటో పక్కన పెడితే మాట్లాడిన పదిహేను నిమిషాల్లోనే ఆయన ఎక్కువ సస్పెన్స్ లేకుండా మ్యాటర్లోకి వచ్చారు అంటే ఏం మాట్లాడారు డిస్కషన్ నా పవర్ గురించి మాట్లాడారు పవర్ సినిమా గురించి మాట్లాడారు సినిమా చూసారండి అప్పటికే యా చూశారు సో పవర్ గురించి మాట్లాడటం జరిగింది శత్ గారు కూడా చూశారు పవర్ శత్ గారు ఫ్యామిలీ వెళ్ళి చూశారు కళ్యాణ్ గారు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి మ్యాటర్ చెప్పారు మనం సినిమా చేస్తున్నాం బాబు అని కరెక్టా నిజమే కాదా అని ఎక్కడో చిన్న డౌట్ 
అంటే ఎంత షాకింగ్ ఉందంటే బయటకు వచ్చి నేను ఎవరికి ఫోన్ చేయాలో తెలియలే వైఫ్కి చెప్పాను తర్వాత నాన్నకి చెప్పాను ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయి అసలు నేను కలిసిన వ్యక్తి రవితేజ గారు ఎక్కడ ఉన్నాడు సార్ అని నన్ను ఎడబాయి ఏంటి సంగతి ఏంటి చెప్పు లేదు సార్ ముందు కలవాలని డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున నాకు ఇక్కడ కూర్చొని ఇలా మాట్లాడుతున్నాను అన్న కెమెరాలు నా దాకా వస్తాయి అన్న వన్ అండ్ ఓన్లీ మ్యాన్ రవితేజ గారు రైటర్ అయ్యే అవకాశం ఇచ్చింది ఆయన డైరెక్టర్గా లైఫ్ ఇచ్చింది ఆయన సో ఫస్ట్ పర్సనల్గా వెళ్ళి షేర్ చేసుకున్న ఆయనతో షేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎవరు చెప్పట్లా నేను బయట వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు ఏంటి కళ్యాణ్ గారిని కలుస్తున్నారు అంటే గోపాల గోపాల జరుగుతుంది విపరీతమైన ఆనందం కానీ దాచిపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే రేపు పొద్దున ఏమవుద్దో తెలియదు సో ఎక్కడో తిరిగిన భయం ఇన్సెక్యూరిటీ మనం ఉంటాం ఆ ఫైనల్ దాకా అని వన్ మంత్ ట్రావెల్ అయిన తర్వాత కళ్యాణ్ గారు ఓ రోజు ఫామ్ హౌస్లో అంటే అంటే రోజు ఫామ్ హౌస్లోనే సిటీకి జరిగాయి బాబి కంగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ బాబి అన్నాడు దేనికి దేనికి సార్ అన్న మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేలోపు మీ ఫోన్లు మొదలవుతాయి అన్నారు ఏం జరిగింది సార్ అంటే అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చేసాం బాబు అని అప్పుడు కట్ చేస్తే కళ్యాణ్ గారి ఫామ్ హౌస్ నుంచి బయట అంటే వెళ్ళేటప్పుడు సైలెంట్లో పెడతాను దాదాపు సిక్స్టీ సెవెంటీ మిస్ కావాల్సి మెసేజ్లు ఒరే ఇది నిజమా అని అప్పుడు తీసి నేను కూడా అప్పుడప్పుడు ఎగ్జైట్ అయ్యేటట్టు ఫీల్ అవుతాను అప్పుడు ఆ హ్యాపీనెస్ అందరితో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఆ వన్ మంత్ మాత్రం లిటల్గా ఎలా చెప్పాలి అసలు నమ్ముతారా లేమరా ఇది నిజమా ఎంతవరకు ప్రాక్టికల్గా పాసిబుల్ అనేది నేను వన్ మంత్ ఎవరికి షేర్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడే కళ్యాణ్ గారు ఫిక్స్ అయిపోయారు మీరు డైరెక్టర్ని యా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి ఫిఫ్టీన్త్ మినిట్ లోపే చెప్పారు ఆయన ఓకే అంటే వన్ మంత్ వరకు ఎందుకు ఆగారని ఇట్లా నేనా కాదు మామూలుగా లాస్ట్లో కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు కదా ఆఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఆఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ అంటే మేబీ గోపాల గోపాల్ అయిన తర్వాత చేద్దాం అనుకున్నట్టున్నారు సో వన్ మంత్ అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ జరగలేదు ఈ వన్ మంత్ కూడా డైలీ కలవటం స్క్రిప్ట్ గురించి డిస్కషన్స్ ఆయన చెప్పిన కథని నేను అడాప్ట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ నాకు అనిపించిన డౌట్స్ నాకు అనిపించిన బెటర్మెంట్స్ సో ఆ వన్ మంత్ అయిన తర్వాత అఫీషియల్గా చెప్పారు అంటే మీరు బేసికలీ రైటర్ రైట్ మీరు సినిమాలు కూడా డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారే కథను రాశారు స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే అతని తీసుకు ఆ కథని మీరు మళ్ళీ ఇంప్రూవైజ్ చేస్తున్నప్పుడు అది చాలా కష్టమైన పనే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మ్ అయిపోయింది కదా సో దాని మీద ఎలా బిల్డ్ చేస్తారు అంటే నాకు ఎక్కువ కష్టం అనిపించిపోవటం రీజన్ మేబీ నేను రైటర్ అవటం వల్ల చాలామంది డైరెక్టర్ల దగ్గర పనిచేయటం చాలామంది రైటర్స్ దగ్గర పనిచేయటం సో ఇంకోళ్ళు అనుకున్న కథని ఎలా అడాప్ట్ చేయాలి వాళ్ళకి నచ్చిన స్టైల్లో మనం ఎలా చెప్పాలి అనే ప్రాసెస్ మోర్ దాన్ టెన్ ఇయర్స్ నేను చేయటం వల్ల నాకు ఈజీ అయి ఉండొచ్చు కళ్యాణ్ గారు చెప్పిన కథ ఆయన ఏం చూస్తున్నారు మనం దాన్ని ఎలా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి దాన్ని కమర్షియల్గా ఎలా చూడాలి మనం మోర్ దెన్ ఫ్యాన్స్కి ఎలా మనం కన్వే చేయాలనే ప్రాసెస్ ఆ ఫైవ్ మంత్స్ టైం తీసుకున్నాను నేను ఫైవ్ మంత్స్ పట్టింది యా ఫైవ్ మంత్స్ పట్టింది అంటే ఏంటి అనే జాగ్రత్త భయమా జాగ్రత్త కదా కంప్లీట్ కంప్లీట్గా నాకు అనేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు నాకు కదా అంటే కంప్లీట్ నేను రెడీ చేసుకున్న తర్వాత వెళ్తాను కళ్యాణ్ గారి దగ్గరికి బట్ ఆయన నాకు మోర్ దెన్ ఏ హీరో ఒక డ ఒక రైటర్గా పరిచయం అయ్యారు నాకు దానివల్ల అదృష్టం ఏంటంటే రోజు ఆయన కలిసే అవకాశం దొరికింది ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఆయన ఫోన్ వచ్చేది వైఫ్కి చూపించేవాడిని నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు ఒక మూవీకి వెళ్ళాను అప్పటికి అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు గో శ్రీరాములు పక్కన ఎవరో కూర్చున్నారు సెల్ ఇలా పెట్టి సైలెంట్లో ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని వస్తుంది ఆడు ఎవడో జోక్ అనుకుంటున్నాడు ఆడు జోక్ అనుకుంటున్నాడు వెళ్ళే నేను చూ ఆడు ఎందుకా అలా చూసాడో చూస్తే కళ్యాణ్ గారు ఫోన్ వెంటనే పరిగెత్తడం చూసి వాడికి అర్థమైంది మ్యాటర్ అప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో చూస్తే నేను పవర్ చేసిన డైరెక్టర్ బాబీ అని వాడికి అర్థమైంది సో అక్కడి నుంచి ఇంకా వాడు నన్ను లోయాంగిలో చుట్ట పోతే వాళ్ళ కళ్యాణ్ గారు బాబీకి వెళ్తే ఫోన్ చేస్తాడు వాడికి మనం ఏమో అప్పటికి అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ అనేది బయటికి చెప్పకూడదు సో ఇలాంటి చాలా సర్ప్రైజ్ నుంచి దాట్ ఈస్ వచ్చారు అప్పటి నుంచి అడగడం మొదలెట్టాడు సార్ ఏంటి సార్ మీరు సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఆయన ఫోన్ రాగా నేను జంప్ యాక్చువల్గా మీటింగ్ పిలిచారు కళ్యాణ్ గారు బాబు ఎక్కడ ఉన్నావు బాబు అంటే మూవీలో ఆయన మూవీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రా బాబు అని లేదు లేదు సార్ అయిపోయింది సార్ నేను బయలుదేరిపోతున్నాను సార్ నేను వచ్చి నా ఫ్రెండ్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాను మీరు అతి కొద్దిమంది డైరెక్టర్స్కి ఇలాంటి అవకాశం వస్తుంది ఒక సినిమాతో డెబ్బై వేసి సెకండ్ సినిమానే కళ్యాణ్ గారితో
ఏ సీన్ని ఇంకో సినిమాను చూసి ఇన్స్పైర్ అయిపోయి తీసుకొచ్చి చెప్పడం ఇలాంటివి ఉండవు ఎందుకంటే నేను పనిచేసిన రైటర్ అనే ఒక ట్రావెలింగ్లో జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే మనం వర్క్ సిట్టింగ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకో సినిమా చెప్పడం అనేది కామన్ పాయింట్ పలానా దాంట్లో ఎపిసోడ్ ఒకటి బాగుంటుంది పలానా ఫారెన్ ఫిల్మ్లో ఈ ఈ సీన్ ఒకటి బాగుంటుంది బట్ ఆయన ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన రియల్ లైఫ్లోనో ఆయన ప్రాక్టికల్ లైఫ్లోనో ఆయన ట్రావెలింగ్ నుంచో ఆయన ఫేస్ చేసిన సీన్స్ అవ్వచ్చు ఎలిమెంట్స్ అవ్వచ్చు వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని సీన్ డిజైన్ చేస్తుంటారు ఓకే సో అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ అండ్ మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ నుంచి అసలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశారండి యాజ్ అ రైటర్ గారు ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రాసెస్ సార్ ఎంటర్టైన్మెంట్కి బాబు ఎలా తీసుకుంటున్నాడు ఈ సినిమాని ఇంకోటి ఏంటంటే నేను పిచ్చ ఫ్యాన్ అయినా ఆయనకు అర్థమైపోయింది సో బాబు అని ఏమన్నా ఉంటే ఇమిడియట్ చెప్పేస్తాం మనం సార్ మనకి ఇంకా వేరే ఏదో కావాలి సార్ సో అది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు చాలా మనం ఫ్రాంక్గా ఉండొచ్చు ఆయన దగ్గర కొన్ని కొన్నిసార్లు అయితే ఫ్యాన్ అనే ఒక వర్డ్ ఎక్కువ వాడేస్తున్నాను సార్ ఫ్యాన్స్ సార్ మేము మాకు ఇది కావాలి సార్ సో అలా సరదాగా ఉండేది మొన్న మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర ఏమైనా చెప్పించవచ్చు సార్ ఫ్యాన్స్ కోసం అంటే అది నాకు ఈ ఫైవ్ మంత్స్లో నాకు ఓ రోజు అర్థమైంది ఆ వీక్నెస్ అంటే డైరెక్టర్ కంటే ముందు ఫ్యాన్ అంటే పాపం ఆయన ఫ్యాన్స్ అయితే జాలీ వాళ్ళు వెయిటింగ్లో ఉన్నారు మా సినిమా కోసం అని ఉంది సో ఫ్యాన్స్ కోసం సార్ అంటే వెంటనే నవ్వేస్ ఓకే అంటారు అందుకే ఆయన ఎప్పుడు ఫ్యాన్గా చెప్తాం డైరెక్టర్గా చెప్తాం అంటారు సార్ ఫ్యాన్ సార్ ఇందాక మీరు ఎన్నారు ఫ్యాన్గా డైరెక్టర్గా అని అంటే ఏదైనా సందర్భంలో లేదు నేను ఫ్యాన్గా కాదు ఓన్లీ డైరెక్టర్గా అని ఆలోచించాలి ఇలాగే ఉండాలి అని అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు రాలేదు యూ అడ్మైర్ పవన్ కళ్యాణ్ హార్ట్ఫుల్ అని ఆల్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీ ఆబ్జెక్టివ్ పోతుంది అండి జడ్జ్మెంట్ పోతుందా అంటే ఎక్సైట్ అవడంలో తప్పలేదు బట్ దెన్ యాజ్ అ స్టోరీ టెలర్ మీరు కూడా ఒక ఒక నెరేటివ్ ఉండాలి అన్ని ఫ్యాన్స్ కోసం చేస్తే సినిమాకి లే లేదు అంటే నా బలం ఏంటంటే రైటర్ అవటం వల్ల ఫస్ట్ అది మిస్ అవును నేను ప్రాపర్ కమర్షియల్ మీటర్లో ఉందా లేదా ప్రతి సీన్ ఈ సీన్ పర్పస్ ఏంటి అవి ఖచ్చితంగా ఉంటాను నేను కన్వే అయ్యకుండా అసలు ఇంపాసిబుల్ థింగ్ నేను ఫస్ట్ కన్విన్స్ అవ్వాలి దాని తర్వాతే నేను తీయగలను సో అలాంటి ఇబ్బంది రాలేదు ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లోనే ఆ మీటింగ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి ఓకే సో ఈజీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ట్రైలర్లో ఆల్మోస్ట్ సినిమా కాన్సెప్ట్ అంటే క్లియర్గా చెప్పారు బట్ ఆన్ దాట్ బేసిస్ మీకు బాగా కష్టమైన సీక్వెన్స్లు ఏమైనా ఉన్నాయా సినిమాలో ట్రైలర్లో మీరు అడిగినట్టు కథ చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ అనేసరికి ఇది గబ్బర్ సింగ్ సీక్వెల్ ఆ ప్రీక్వెల్ ఆర్ దబాంగ్ టూ అని ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఎవడ కదా అడేసేసుకుంటున్నాడు సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది బికాజ్ గబ్బర్ సింగ్ ఫస్ట్ పార్ట్ అంత పెద్ద హిట్ సో హరీష్ శంకర్ అంత పెద్ద ఐ మీన్ ఆ ప్రోడక్ట్ అంత పెద్ద హిట్ ఇచ్చారు ఆ టైంలో కళ్యాణ్ గారు హరీష్ గారు సో దీనివల్ల కళ్యాణ్ గారు ఏమన్నారంటే ఓ రోజు ఓవి మన ఊరికి హీరోకి షార్ట్స్ సాంగ్లు షార్ట్స్ తీసుకొచ్చి వేసి జనాన్ని ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళచ్చు మాయ చేయొచ్చు బట్ అలా వద్దు ఓ పని చేద్దాం ఖర్చు చెప్పేద్దాం బాబు ఇది మన కథ ఇది దబాంగ్ కాదు దబాంగ్ టూ కాదు గబ్బర్ సింగ్ కాదు గబ్బర్ సింగ్ టూ కాదు ఇది కంప్లీట్లీ ఒక కొత్త కథ ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది ఒక హీరోయిన్ ఉంది ఒక విలన్ ఉన్నాడు ఒక ఊరు ఉంది ఇంత సింపుల్ చెప్దాం మేబీ మీకు మనకు వినటానికి ఇబ్బందిగా అనిపించచ్చు బట్ ముందు ప్రిపేర్ చేద్దాం జనాన్ని ఇదే మనకు అది ఇప్పుడు రండి ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తే వాడికి హ్యాపీగా వాడికి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ దొరక రేపొద్దు వాడి ఫీల్ అయ్యి ఈ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎంజాయ్ చేయకుండా ఇబ్బంది పెట్టద్దు అండి లెట్ దమ్ క్లియర్ హ్యాపీగా వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కడు ఫ్యామిలీ వాడు ఫ్యాన్స్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా సో అందువల్ల మేము ఆ ట్రైలర్లో కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు ఖర్చు చెప్పడం జరిగింది సింపుల్ థ్రెడ్ లెవెల్లో చెప్పాం సో టర్న్స్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ చాలా ఉంటాయి ఎమోషన్స్ అన్ని ఇంకా వేరే ఉంటాయి చెప్పని ఇప్పుడు గబ్బర్ సింగ్లో ఆల్రెడీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్ వేస్తారు అండి ఇంకా ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ దానికి ఉన్న మ్యాజిక్ దాన్ని సో ఈ మీ సినిమాకి వచ్చేసరికి అది కంటిన్యూషన్ అంటారా లేకపోతే ఇది డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ అంటారా పవన్ కళ్యాణ్ క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే గబ్బర్ సింగ్లో ఉన్న ఎనర్జీ మాత్రం దీంట్లో ఉంటుంది గబ్బర్ సింగ్లో మీకు ఏదైతే చూసారో క్యారెక్టర్ నేమ్ కానీ అది ఉంటూ వేరే స్థాయి గబ్బర్ సింగ్ కనబడుతాడు వేరే స్థాయ
నిజంగా అంత టఫ్గా రౌడీల మధ్య ఉండే గబ్బర్ సింగ్ నిజంగా ప్రేమలో పడితే ఎలా ఉంటాడు కాలేజ్ డేస్లో తను ఎలా ఫీల్ అయ్యి ఉంటాడు మీరు చూసుంటే చాలామంది అడిగారు మాకు ఆ సాంగ్ టీజర్ చూసి గొర్ర చెక్క గొర్ర మీద ఊతూ సో రౌడీలకు మాత్రం వేటాడే ఒక సింహంలా ఉంటాడు గుర్రం మీద వేటాడుతూ బట్ అమ్మాయి దృష్టిలో కానీ అమ్మాయి ఫీల్ అవ్వగానే బాడీ అంతా చిన్నపిల్లడు అయిపోయి చెక్క గుర్రం మీద పోవటం స్కిప్పింగ్ చేసి ఆడుకుంటూ అంటే ఎంటైర్లీ ఒక అల్లరి చిల్లరిగా ఉండే కబ్బర్ సింగ్ చూపించు అది బెస్ట్ పార్ట్ అనుకోవచ్చు తర్వాత హీరో హీరోయిన్ కెమిస్ట్రీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా సెట్ అయింది కా కాజల్ కళ్యాణ్ గారు ఫస్ట్ టైం అయి ఉండడం వల్ల ఏంటో తెలియదు కానీ ఆ స్క్రీన్ మ్యాజిక్ మాత్రం అందరికీ రీ రికార్డింగ్ వాళ్ళకి దేవి గారు వాళ్ళు చెప్పడం కానీ సెన్సార్ వాళ్ళు చెప్పడం మాత్రం చాలా బాగున్నాయి లవ్ సీన్స్ అంటున్నారు ఓకే సో ఆ గబ్బర్ సింగ్ ఈ గబ్బర్ సింగ్ ఏంటంటే అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ విషయంలో కూడా వస్తే కమెడియన్స్తో పాటు ఆయన ఈక్వల్ బూస్ట్ అప్ ఇస్తూ ఆ ఎనర్జీని మేనేజ్ చేస్తూ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఆయన ఫన్ చేయటం జరిగింది ప్రిపరేషన్ ఉండదు ఆయనకి ఇన్స్టెంట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి కనెక్ట్ అవ్వాలి కనెక్ట్ అవ్వాలి అది కనెక్ట్ అయినప్పుడు మనం రెడీగా ఉండాలి అది కనెక్ట్ ఎప్పుడు అవుతుంది మీ వెయిటింగ్ లో ఉంటా వల్స్ కనెక్ట్ అయిందా విజుల్స్ అయ్యా డైరెక్టర్ చైర్ నుంచి లేచి నేను కూడా విజుల్స్ చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి సినిమాలో కనెక్ట్ అవ్వాలి దాన్ని వెయిట్ చేయాలంటున్నారు కదా అంటే ఏంటి వెయిట్ చేయటం అంటే విజువలైజ్ చేస్తుంటారా ఏంటి అనేది అండ్ అలాంటి సీన్ రావాలి అలాంటి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవ్వాలి అలాంటి క్యారెక్టర్ కూడా ఉండాలి అలాంటి డైలాగులు ఆయన కనెక్ట్ అవ్వాలి మూడు అన్నీ సెట్ అయితే మాత్రం వేరే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూస్తాం మనం సో ఆ డిఫరెన్స్ నేను చూసాను సో అప్పుడు నేను వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకున్నా ఓహో ఖుషిలో అందుకని ఈ సీన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వచ్చి ఉంటుందా తొలిపురంలో ఈ సీన్ అందుకు వచ్చి ఉంటుందా సో అది మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పెద్ద ఫ్యాన్ అన్నారు వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అందరిలాగే తొలి ప్రేమ ఖుషి బద్రి అండ్ కబ్బ సింగ్ సో ఏదైనా సినిమాలకి ఈ నాలుగు ఐదు సినిమాలకి చాలా కష్టపడి ఎవ్రీ ఫ్యాన్ హాస్ దోస్ స్టోరీస్ రైట్ థియేటర్ టికెట్ల కోసం ఇంత కష్టపడి చేస్తాం ఇన్ని చేసాం అని చెప్పి అలా మీకు ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ నాకంటే నేను కాలేజ్ డేస్కి వచ్చేసరి తొలి ప్రేమ వచ్చింది ఓకే సో కాలేజీలో ఎన్ని రోజులు నాకు తెలియదు కానీ థియేటర్ ఎక్కువ రోజులు ఉన్నాను అంటే ఆ టికెట్ కలెక్ట్ చేసేవాడు ఎంత ఫ్రెండ్ అయిపోయాడు అంటే ఇరవై రోజుల తర్వాత టికెట్ అనడం మానేసాడు రాహుల్ గారు కూర్చోనా అని అడిగాడు టికెట్ తీసుకెళ్ళి టికెట్ తీసుకున్నాడు నా దగ్గర నా ఫ్రెండ్స్ ఒక బ్యాచ్ ఉన్నాను మా దగ్గర టికెట్ తీసుకున్నాడు కాదు సార్ ఏ ఊరు గుంటూరు అండి గుంటూరు గుంటూరులో భాస్కర్ డిలక్స్ కౌంట్ పెట్టుకున్నారు ఎన్నిసార్లు చూస్తారా సినిమా అని కౌంట్ పెట్టుకోలేదు బట్ నాకు తెలిసి లిటర్ మోర్ దాన్ ఎయిటీ టైమ్స్ చూస్తుంటారు ఎయిటీ టైమ్స్ ఎయిటీ టైమ్స్ తొలి ప్రేమ తొలి ప్రేమ ఓకే తర్వాత ఖుషి వచ్చి సార్కి ఖుషి కూడా అంతే బాగా గుర్తున్న సినిమా అయితే తొలి ప్రేమ నా గాడియో ఫంక్షన్ రోజు నాతో పాటు ఎగ్గొట్టిన ఫ్రెండ్ వాడు మెసేజ్ చేశాడు ఇప్పటికి ఉంది ఆ మెసేజ్ రే బావా ఆ వ్యక్తి కోసం ఎరా మనం క్యాంపస్ క్యాంపస్ లెగ్ కొట్టేసి కాలేజీ ఐ మీన్ థియేటర్స్లో బతికేసేవాళ్ళం ఆయన పక్కన నిలబడతలో జాగ్రత్తలే అంటాడు లవ్వుకుంటూ ఉన్నాను మీరు చూస్తే చూసుకుంటూ చిల్ల ముడిసిపోతూ ఆడియోలో రోజు మిమ్మల్ని చూసాం సార్ ఎవరి ఆడిటోరియం చాలా ప్రతిసారి మీ గురించి టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఎమోషనల్ గా యూర్ రియాక్టింగ్ సో ఎమోషనల్ సో వాజ్ ఇట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్ ఫర్ యూ అంటే జనాలు అందరు మీ కాంట్రిబ్యూషన్ అలా గుర్తించడం వీటన్నిటికంటే ముందు ఏంటంటే నాకు ఎందుకు ఆ రోజు అంత ఎమోషన్ గా నేను ఫీల్ అయ్యి ఉంటానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిరంజీవి గారు అంటే లిటరల్ గా స్కూల్ డేస్ ఐ మీన్ మా నాన్నగారు స్కూల్ ఎక్కువ కొట్టించి యూనిఫామ్ లో వెళ్ళేవాడిని యూనిఫామ్తో గుంటూరులో సినిమా చూసిన ఏకైక స్టూడెంట్ నేనే ఉంటా నేను నమ్ముతారా నమ్మరు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి నాకు టెన్త్ వచ్చేదాకా ఆ రోజు స్లిప్ టెస్ట్ ఉన్న యూనిట్ టెస్ట్ ఉన్న మా నాన్న ఫా ఎగ్గొటిచ్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు మదర్ తెలియకుండా ఓ మీ నాన్నగారు నాన్నగారు భయంకర ఫ్యాన్ అంటే ఆయన ఏంటంటే రెడీ అవుతూ మెల్లగా నాకు నాకు సా అలా చూస్తాడు నా వైపు ఆ కంటి సాగి నేను అర్థం చేసుకోవాలి నేను వెంటనే అప్పుడు దాకా డల్గా ఉన్నాడు నీట్గా రెడీ అయిపోయి మా అమ్మ క్యారేజ్ పెడితే క్యారేజ్ పెట్టేసుకుని వాటర్ బాటిల్ పట్టేసుకుని ఎల్లా నడుచుకుంటే వెళ్తే మా ఫాదర్స్ కోటర్ వచ్చింది ఎక్కి కూర్చుండే డైరెక్ట్గా థియేటర్కి వెళ్ళినా సో ఇక్కడ ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు తొక్కేస్తారు ఏమో ఫ్యాన్స్ అని సో అలా అలా అలవాటు చేశారు ఫాదరు అలాంటి చిరంజీవి గారు నేను డైరెక్షన్ చేసిన ఒక ఆడియో 
ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు గరణ పోటప్పుడు చిన్న గారు గుంటూరు వచ్చారు మా ఫాదర్ నన్ను తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే కొన్ని లక్షల మంది వస్తున్నారా చచ్చిపోతాం వద్దురా అని లే వన్ వీక్ నేను ఏడుస్తూనే ఉన్నానంట తర్వాత ఇంద్ర సింహ ఆడియో ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను గుంటూ విజయవాడలో చదివాడు కొన్ని లక్షల మందిలో నేను ఒకడిని చూస్తూ ఆయన ఆయన చెప్పులు వేసుకుంటారు ఆయన షూలు వేసుకుంటారు అలా చూసిన వ్యక్తిని చిరంజీవి గారు వచ్చి నేను తీసిన సినిమా ట్రైలర్ చూడబోతున్నారు వాళ్ళ బ్రదర్కి మనం డైరెక్షన్ చేస్తున్నాం సో ఆ రోజు మోర్ ఎమోషన్ అవడానికి కారణం అది అలాంటి చిరంజీవి గారు నా గురించి చెప్పటం ఇక కంట్రో ఎలా చెప్పాలి తెలియట్లేదు ఆయన నా పవర్ గురించి చెప్పటం పవర్ సినిమా చూసానంటాం నచ్చిందని చెప్పటం పెద్ద డైరెక్టర్ అవుతామని చెప్పటం సో ఆయన్ని మొన్న ఏదో ఇంటర్వ్యూలో చదివాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు చిరంజీవి గారితో అన్నారంట అనే మీరు ఒకసారి బాబీతో సినిమా చదివి హీరోయిజం ఇంకో లెవెల్ తీసుకెళ్తాడు సో ఇన్ దాట్ కాంటెక్స్ట్ ఆ హీరోయిజంని ఇంకో లెవెల్ తీసుకునే వాట్ ఈస్ దట్ సీన్ ఇన్ గబర్ సింగ్ సర్దార్ గబర్ సింగ్ అంటే జనరల్ గా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా సినిమా అంటే బాగా ఇష్టం ఓకే అది కూడా చిరంజీవి గారు వల్లే ఆ చిరంజీవి గారు వల్లే అప్పుడు ఇంకే ఉన్నాయి చిరంజీవి గారు సినిమా చూడటం లేదంటే జాకీ చాయిన్ డబ్బింగ్ వచ్చాయి ఆ సినిమాలు చూడటం మేబీ అలా యాక్షన్ సినిమాలు ఎక్కువ చూడటం వల్ల మనకు యాక్షన్ టీంగ్ ఒకటి అలవాటు అయిపోయింది సో నేను కైన్ పని చేసిన కథలు అవ్వచ్చు నేను అమ్మిన కథలు అవ్వచ్చు ఐ మీన్ రైటర్గా పవర్ అవ్వచ్చు మాస్ ఎలిమెంట్ అనగానే నాకు ఫైట్ ఫర్ ద ఫైట్ అంటే ఫైట్ ఫర్ ద వచ్చి హీరో ఊరికి ఎలా కొడతాడు అంటే నాకు నచ్చదు కనెక్ట్ అవ్వను కొట్టాలి అనే ఎమోషన్ నాకు తీసుకొస్తే నాకు కనెక్ట్ అవ్వదు అప్పటిదాకా వెయిట్ చేపిస్తా సో పవర్లో మంచి పేరు రావడానికి కూడా మా సినిమాకి అదే కారణం హార్బర్ ఎపిసోడ్ అందరు యూనివర్మస్కి నచ్చింది అంటానికి ఏంటంటే ముందున్న ఫైట్స్కి దానికి ఒక వేరియేషన్ ఉంటుంది ఒక పీక్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి ఆడియన్ని ఇప్పుడు కొడితే చూడాలరా అన్న టైం క్రియేట్ చేసి ఇస్తే ఆ మజా వేరు సో దీంట్లో కూడా మాకు ఇంటర్వెల్ కుదిరింది ఇంటర్వెల్కి కళ్యాణ్ గారిని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నావో అలా కుదిరింది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎపిసోడ్ ఒకటి కుదిరింది దానికంటే ముందే కళ్యాణ్ గారు చిరంజీవి గారిని ఒకసారి కలవటం బాబీతో వర్క్ చేయండి అని అని చెప్పటం ఆ విషయం నాకు చెప్పటం అసలు ఆ కిక్కే వేరే రైట్ నో ఇది చాలా మందికి డౌట్ ఉంది స్టార్ట్ సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఐమ్ షూర్ మీ దగ్గర కూడా ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చే ఉంటుంది సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆల్రెడీ స్టోరీ స్క్రీన్ పే అనేది వస్తున్నప్పుడు హీఈస్ టేకింగ్ ద ఫైనల్ కాల్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ సో మీరు మీ డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు ఇచ్చినప్పుడు కూడా బట్ అతని ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా చాలా ఉంటుంది కదా సో హౌ హౌస్ దాట్ యాక్చువల్గా వెల్ డ్రా ద లైన్ నచ్చు యాక్చువల్గా ఆ రోమర్స్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే కళ్యాణ్ గారిని మిగతా వాళ్ళందరూ హీరోగా చూసేవాళ్ళు నేను నా టీము ఆయన్ని రైటర్గా చూసేవాళ్ళు ఎందుకంటే కథ ఇచ్చిన రైటర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి కథలో ఎందుకంటే నేను చేసిన పదేళ్ళు కూడా నా జాబ్ అదే గోస్ట్ రైటర్ చేసిన రైటర్గా చేసిన డైరెక్టర్తో ఏంటంటే మన దగ్గర ఉంటూ ఈ సీన్ ఇలా అనుకున్నాం కదా ఇంకేమైనా చేయొచ్చా అని మనం అడగటం ఓ జర్నీ ఉంటుంది చూసే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే హీరో డైరెక్టర్ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎందుకు జరుగుతుంది ఇలా అనేది అనిపిస్తుంది కానీ నాకు అక్కడ ఆయన రైటర్ కథ ఇస్తారు పేరు వేసుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా నాకు ఏం కావాలో ఆయన అడగాలి బెటర్మెంట్ ఆయన చెప్పాలి ఆయన చెప్పిన సీన్ బెటర్మెంట్ నేను బెటర్మెంట్ని ఎలా తీయబోతా ఆయన తెలియాలి సో మా ఇద్దరి మధ్య అంత బెస్ట్ కెమిస్ట్రీని మిగతా వాళ్ళు మేబీ అర్థం అవుతుంది అంత అది కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ నుంచి అయినా మా టీం సైడ్ నుంచి అయినా మేము ఎందుకు ఏం చేసేవాళ్ళంటే మా అదృష్టం మేము ఎందుకు ఫీల్ అంటే అదర్ దాన్ హీరో అంత పవర్ స్టార్ మాకు సీన్లు చెప్పడం సీన్ గురించి తపన పెడతాం మేబీ దానివల్ల వచ్చిన గాసిప్స్ అయి ఉంటాయి బట్ కళ్యాణ్ గారు ఎలాంటి వ్యక్తి అంటే అంత చిన్న స్థాయి వ్యక్తి కాదు ఇంకోటి డైరెక్షన్ ఇచ్చి వాడి జీవితంలో ఏలు పెట్టేసి వాడిని ఇబ్బంది పెట్టే వ్యక్తి కాదు ఎందుకంటే ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తానంటే ఎక్కడో జనానికి ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెప్పి మిగతా అయినా దూరం పెట్టి సొంత ఫ్లైట్ వేసుకొని కారులో జనం కోసం రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి ధర్నా చేసే ఒక వ్యక్తి ఒక్క రోడ్డుకి ఒక సినిమా ఇచ్చి వాడిని ఇబ్బంది పెట్టి ఆలోచన ఆయనకి కళ్ళ కొడరం దట్ ఈస్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నిజంగా ఆయన చేయాలనిపిస్తే కనుక డైరెక్షన్ ఆయన ఆపే వ్యక్తి కానీ శక్తి కానీ భూమి మీద ఎక్కడా లేదు ఆయన నిజంగా నన్ను పిలిపించి డైరెక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను బాబు మీరు మీ పవర్ బాధ తీసారు మీరు నాతో ఉంటారా అంటే ఫస్ట్ రెడీ చెప్తాం సో ఎప్పుడు కూడా ఇంకో జాబ్లో ఇబ్బంది పెట్టాను సలహాలు ఇస్తుంటారు కథ
సో కెమెరా సైడ్ కానీ అలా కానీ మాకు ఫ్రీడమ్ లేకపోతే ఏంటంటే నేనే కాదు ఏ టెక్నీషియన్కి వాడి ఫ్రీడమ్ వాడికి ఇవ్వకపోతే చేయలేడు వాడు లైట్ మ్యాన్ అవ్వచ్చు నేను వెళ్ళిపోయి వాడి జాబ్లోకి వెళ్ళిపోయి లైట్ ఇటు తిప్పి ఇటు తిప్పి అంటే వాడు పడేసి వెళ్ళిపోతాడు వాడు ప్రాపర్గా లైట్ పెడతాడు అంటే వాడు ప్రాపర్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఉండాలి ఎవడో ఒకటి సో సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు ఏమైనా డిసగ్రిమెంట్స్ అయ్యా అంటే సీన్ కా ఇలా కాదు ఇలా తీస్తేనే బాగుంటుంది అని అలా బాగా డిస్కస్ చేసి డిస్ ఆర్గ్యూ చేసిన సీన్స్ అంటే ఎప్పుడు కలగలేదు కారణం ఏంటంటే ఆ ఫైవ్ మంత్స్ అన్నాను కదా ఆ ఫైవ్ మంత్స్లోనే ఆయనకు కావాల్సిన నాకు ఒక క్లారిటీ నా నేనే అడుగుతున్నా నేను ఆయనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఓకే దానివల్ల సెట్స్కి వచ్చిన తర్వాత విజువల్ బెటర్మెంట్ గురించి మేము పరిగెత్తుతూ ఉండాలని తప్ప ఏ రోజు సీన్ గురించి ఎప్పుడు డిస్కషన్స్ లేవు ఏం కావాలి ఏం తీయాలి అందరికీ తెలుసు అందువల్లే జాన్ మిడ్ నుంచి కూడా మేము పేస్ పెంచినా సరే మేము అనుకున్నది ఎందుకు తీయగలిగామంటే అందరికీ తెలియదు ఐ మీన్ నాతో పాటు కెమెరామెన్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అందరికీ తెలుసు ఏం కావాలి ఈ సినిమాకి దానివల్లే పాసిబిలిటీ అయితే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు గబ్బర్ సింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ అండ్ మీరు హరిశంకర్ గారు కూడా బాగా క్లోజ్ అని విన్నాను సో అంతా డిస్కస్ చేశారండి ఇట్లా గబ్బర్ సింగ్ ఇలా అని ఇప్పుడు సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ అతను మీకైనా సజెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ అలా సజెషన్స్ అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది స్క్రిప్ట్ సైడ్ నేను ఎప్పుడు ఖర్చు చెప్పడం జరగలేదు ఆయన ఎప్పుడు అడగలేదు రవితేజ గారి వల్ల మా ఇద్దరికి జీవితాలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఒకే మా ఇద్దరికి ప్లాట్ఫామ్ రవితేజ గారి ఆఫీస్ అనమాట అక్కడ కలిసి ఉండేవాళ్ళం కలిసినప్పుడు నువ్వు అనుకున్నది తీసే అబ్బాయి ఉంది పవర్ స్టార్ అప్పుడు తీసే హరీష్ ఫ్యాన్గా చూడు బాబు ఈ సినిమా ఆటోమేటిక్ ఫ్యాన్స్ కనెక్ట్ అయిపోద్ది పెద్ద డైరెక్టర్గా రైటర్గా టెన్షన్ పడకనేవాడు సో అలాంటి ఎనర్జీ అని అలాంటి బూస్టప్ ఇస్తుండేవాడు అందరికంటే ముందు ఏంటంటే ఈ సినిమా సంబంధించి ఎలాంటి టీజర్ వచ్చినా ఎలాంటి బయట వచ్చినా విజువల్ పోస్ట్ వచ్చినా ఫస్ట్ మెసేజ్ తన దగ్గర నుంచి ఉంటారు చాలా బాగుంది బాబీ అని సో చాలా పాజిటివ్స్ వస్తున్నాడు తను మీరు నాకు చెప్పారు హరిశంకర్ బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళని కానీ ఇప్పుడు సినిమా జర్నీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వేసుకోండి అని రోజు రోజుకి ఆ ప్రెషర్ బిల్డప్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా తీస్తున్నాను అని నేను ఎప్పుడైనా అబ్బా మరి చాలా టఫ్ హ్యాండిల్ చేయడం అని ఏదైనా అనిపించిందా హ్యాండిల్ టఫ్ అని అనిపించలేదు కానీ బట్ ప్రెషర్ ఉండేది ఓకే విపరీతమైన ప్రెషర్ హిట్ కొట్టాలని ప్రెషరా లేకపోతే ఎలా తీస్తాం హిట్ కొట్టాలని కాదు నా సెకండ్ ఫిల్మ్ కళ్యాణ్ గారు కాదు అది నమ్మి చేతిలో పెట్టారు దాన్ని ఏమాత్రం మనం కన్వీ చేయపోతే కట్ కాదు టీమ్ అందరిని ఒక ట్రాక్ మీద నడిపించాలి విపరీతమైన బడ్జెట్ హిందీలో రిలీజ్ అవుతుంది వాళ్ళకి నచ్చాలి సో ఇవన్నీ విపరీతమైన టాస్క్లు ఆడియో వైజ్ గబ్బర్ సింగ్ పార్ట్ ఐ మీన్ వన్ కన్నా టూ బాగుండాలి ప్రతిదీ కంపారిటివ్ ఎక్కువ ఉంటుంది గబ్బర్ సింగ్ రావటం వల్ల సో దానివల్ల కొంచెం ప్రెషర్ ఉండేది తప్ప మిగతా ఏమీ లేదు ఈ సినిమా వచ్చాక మీ లైఫ్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందండి అంటే అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు ఇది బాబీ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు బాబీ గారు అంటారేమో బట్ బోజ్ అండ్ దట్ అంటే లైఫ్ చేంజ్ అయిందంటే పవర్ తర్వాత నాకు ఒక రెస్పెక్ట్ వచ్చింది నిజంగా చెప్పాలంటే రైటర్ నుంచి డైరెక్టర్గా గ్రోత్ చూశాను ఇప్పుడు ఆ స్టార్ ఒక స్టార్ డీల్ చేసిన గ్రోత్ చూస్తున్నా ఆ తేడా తెలుస్తూ ఉంటుంది చాలా కష్టం ఉండే స్టార్తో డైరెక్ట్ చేయడం అంటే అంటే మిగతా స్టార్స్ చేసిన తర్వాత తెలిసింది అందరు స్టార్స్ అలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ కళ్యాణ్ గారితో చేయటం కష్టం అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఆ ప్రెషర్ ప్రెషర్ కాదు డే అంతా మనం ఐ మీన్ ఆ డెడికేషను ప్యాషను ఆయనతో పాటు మ్యాచ్ అవుతూ టీమ్ అందరినీ జాగ్రత్తగా ఆయన వేవ్ లెంత్గా సింక్ చేస్తూ తీయాలి అదే మొన్న కూడా చెప్పా మార్నింగ్ అంతా అంత సీరియస్గా వర్క్ చేస్తాం మేము ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు వెళ్తున్నారో లెటర్ తెలియదు మాకు సెట్లో సెట్లోకి బట్ ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఆ కిక్ వేరు ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చే అప్రిషియేషన్ ఉంటుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ కో మెసేజ్ పెడతారు ఆయన రోజు రోజు అంటే ఆయనకి ఎప్పుడు ఒక హై ఫీల్ అవుతారు కదా ఇంత ప్రెషర్లో కూడా వీడు ఇలా చేస్తున్నాడు మా రెస్ట్ వస్తారు మిరిటి పొద్దునే రంగని ఫస్ట్ దానికి సో ట్వంటీ మినిట్స్ టైం కేటాయిస్తారు విలన్ సీన్స్ అవి చూసాను బాబు ఈ పూనవి చాలా బాగున్నాయి హీరోయిన్ సీన్స్ చూసాను చాలా బాగున్నాయి సో ఆయన ఊరికే పొగడరు ఆయన ఆయన పొగిడారంటే మాత్రం దా దానికి చాలా వాల్యూ ఉంటుంది ఆ ఒక్క పొగడత మళ్ళీ ఒక నెల తీసుకెళ్ళిపోతుంది రైట్ రైట్ మేము నాకు చెప్పారు ఈ సినిమాలో లవ్ ట్రాక్ చాలా బాగా వచ్చిందండి సో హౌ ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ కాజల్ ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేస్తున్నాను కాజల్తో
దీంట్లో వచ్చేసరికి నేను ఎంత డ్రీమ్ లాగా ఫీల్ అవుతానో తను అలానే ఫీల్ అయ్యేది కళ్యాణ్ గారి అంటే ఒక సూపర్ స్టార్ డమ్ ఉన్న నెంబర్ వన్ స్టార్తో చేయటం కదా ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ సినిమా లాగా ఫీల్ అయ్యేది తను బాబి వన్ మూడు చేద్దాం బాబి బాబి బాగానే చెప్పానా నీకు ఓకేనా కరెక్ట్ కరెక్టేనా సో తెలుగు నేర్చు తెలుగు పదాలు రాసుకుంటూ పాపం ముందే తీసుకెళ్ళిపోయి అంత కష్టపడేది అది నా డైరెక్టర్కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అదే చెప్పాను కదా కళ్యాణ్ గారితో కాంబినేషన్ అనే హై ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యేది సో ఈ సినిమాలో డబ్బింగ్ కూడా తనే చెప్పిందా ఈసారి కుదరల హిందీకి చెప్పింది ఓ హిందీకి తన ఓన్ వాయిస్ రైట్ తెలుగు ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ రూమర్ వచ్చినట్టు లేదు లేదు హిందీకి చెప్తుంది కాబట్టి వచ్చి ఉంటుంది ఓకే ఓకే తెలుగుకు లేదు రైట్ సో ఇప్పుడు రతన్ పూర్ సెట్ క్రియేట్ చేయరు సెట్ టూ త్రీ టైమ్స్ వచ్చాము ఇట్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ సో సినిమా రతన్ పూర్లో స్టార్ట్ అయ్యాకే కొంచెం బాగా స్పీడ్గా చేశారనుకుంటే జనవరి నుంచి యా ఆ వర్క్ వచ్చేసరికి ఎక్కువ క్లారిటీస్ వచ్చింది మాకు అంత ముందంత ఏంటంటే ఒక చోట కదా షూటింగ్ గుజరాత్లో షూటింగ్ బరోడాలో పూణేలో కేరళలో అలా ఉండేది బట్ సెట్ వచ్చేసరికి అంటే అందరికి ఒక క్లారిటీ ఉండేది ఓకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం పాలన దగ్గర ఏం చేస్తున్నాం సో దానివల్ల పేస్ ఎక్కువ పెరిగినా మాకు ఈజీ అయిపోయింది అన్ని ఒకే చోట జరిగాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ పోలీస్ స్టేషన్ సెట్ చాలా బాగుంది లైక్ దానికి అది ఎలా డిజైన్ చేయాలనేది చాలా డిస్కషన్స్ అయ్యి ఉంటాయి కదా అంటే నాట్ ఓన్లీ పోలీస్ స్టేషన్ రతన్ పూర్ సెట్లో సాయిల్ ఎలా ఉండాలి వాడే బోర్డులు ఎలా ఉండాలి వెళ్ళే వెహికల్స్ ఎలా ఉండాలి ఉండే జూనియర్స్ కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా కళ్యాణ్ గారు చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉండేవాళ్ళు ఓకే ఎలా కావాలి ఈ రతన్ పూర్ సెట్ అనేది దాన్ని లిటరల్గా దాన్ని క్యాచ్ చేసి మా అందరి ఫీలింగ్కి ఐ మీన్ అప్రిషియేషన్ తీసుకుంది బ్రహ్మ ఫస్ట్ బిగినింగ్ డేస్లోనే మినేచర్ ఒకటి తీసుకొచ్చాడు బ్రహ్మ క్రియేట్ చేసి కళ్యాణ్ గారు ఫీల్ అవుతుంది ఇదేనా కెమెరామెన్ అడుగుతుంది ఇదేనా డైరెక్టర్ చూస్తుంది ఇదేనా సో వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటూ ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్తో ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ రతన్పూర్ సెట్ని రెడీ చేశాడు బ్రహ్మ పైగా అది కూడా ఏంటంటే వితిన్ వెరీ షార్ట్ టైం ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో రెడీ చేశాడు ఒక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఇస్తే అలా చేయటం అంటే ఓకే బాగా చేసాను అనొచ్చు బట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో అన్బిలీవబుల్ వర్క్ డే అండ్ నైట్ కళ్యాణ్ దాంట్లో ఏంటంటే నిజం చెప్పాలంటే కళ్యాణ్ గారిని ప్రేమించే ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ కార్పెంటర్లు వెల్డర్స్ వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే లిటల్గా మనీ సెకండరీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సెట్ అంటేది ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేయమంటున్నారంట అని పని చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు సో సెట్లో దాదాపు ఎప్పుడు ఒక రెండు వందల మంది రెండు వందలు అంటే చాలా చిన్న నాలుగు వందలు ఉండేవాళ్ళు ఆరు వందలు ఉండేవాళ్ళు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు సార్ అంతమందిని అంటే అది వాళ్ళు ఎవరు పని వాళ్ళు ఏదైనా అంతే ఓకే మంచి టీం ఉండేది మాకు మాకున్న కోడైటర్ కానీ మాకున్న అసోసియేట్స్ కానీ పక్క టీం ఉండేది ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి ఆర్థర్ విల్సన్ గారు మెయిన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అండ్ ఆండ్రూ గారు కూడా కొన్ని కొంచెం పాట తీసినట్టున్నారు కదా అంటే ఆండ్రూగా ఐ మీన్ ఆర్థర్ రేవల్సన్ గారు కెమెరామెన్ సాంగ్స్ పాట కోసం ఆండ్రూ గారిని పిలిపించాం ఎందుకంటే సినిమా పేజ్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళి రిలీజ్ అవ్వాలంటే ఆన్ టైంకి ఇంకో హెల్ప్ కావాలి అప్పుడు ఆర్థర్ గారే ఆండ్రూ గారిని సజెస్ట్ చేశారు అంటే ముందు ఈ వర్క్కి ఆ వర్క్కి మ్యాచ్ అవ్వాలి నేను వచ్చి నెంబర్ వన్ కెమెరామెన్ ఆర్థర్ రేవల్సన్ చాలా పర్టికులర్గా ఉంటారు ఫ్రేమింగ్ కానీ లైటింగ్ కానీ మూడ్ కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాడు సో ఎవరు ఎవరెవరన్న అంటే టైంలో ఆండ్రూ గారి పేరు చెప్పడం అప్పుడుకే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిల్మ్ అయిపోయింది ఓకే సో మాంటేజ్ సాంగ్ కోసం కానీ అబ్రాడ్ సాంగ్స్ కోసం కానీ ఆండ్రూ గారిని పిలిపించు ఆయన కూడా చాలా బాగా వర్క్ చేశారు ఈ సినిమా ఇంత క్వాలిటీగా వచ్చిందని చెప్పాలంటే గర్వంగా చెప్పొచ్చు అది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్థర్ రేవల్స్ అని ఓకే ఇప్పుడు మీరు సినిమాని డైరెక్ట్ చేశారు బోత్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ రైటర్ అండ్ యాజ్ అ ఫ్యాన్ రైట్ డైరెక్టర్గా మీ ఫేవరెట్ సీన్ అండి యాజ్ అ ఫ్యాన్ వాచ్ అ ఫేవరెట్ సీన్ ఫ్రమ్ డైరెక్టర్గా అంటే చాలా ఉన్నాయి ఒకటి కాదు ఎందుకంటే నేను నా ఫేవరెట్ సీన్స్ అన్నీ నేను తీయగలను ఐ మీన్ నాకు నచ్చని ఆల్మోస్ట్ డిస్కషన్ పెట్టి ఐ మీన్ నేను కన్విన్స్ అవ్వటం కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి మోర్ ఇన్పుట్ తీసుకోవటం జరుగుతూ ఉండేది ఫ్యాన్గా వచ్చి హీరో ఇంట్రో అవుతూ ఉంటుంది తర్వాత ఫస్ట్ హాఫ్లో గబ్బర్ సింగ్ బ్యాచ్తో ఒక సీన్ ఉంటుంది అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే నాకు ఆ సీన్ జనంతో ఎప్పుడు ఎయిత్ రిలీజ్ అవుతుందో అది జనంతో పాటు
డ్రామా ఉంటుంది దాంట్లో కూడా ఫ్యాన్స్ కావాల్సిన ఒక విజువల్ ఫీస్ట్ ఉంటుంది క్లైమాక్స్ పార్ట్ మాత్రం మీడియా తరపున ఏం చెప్తున్నారంటే కాగితాలన్నీ మీరు పొరపాటున ముందే వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు హోల్డ్ చేసుకుంటూ బడ్జెట్ ప్లాన్ బాగా డివైడ్ చేసుకోండి ఇంటర్వెల్కి ఏమి వేసుకోవాలి తర్వాత సెకండ్ హాఫ్లో సీన్స్కి అలా ఏం చేసుకొని కొన్ని ఫస్ట్ చూసిన వాళ్ళు పాప మెసేజ్ పెడితే ట్విట్టర్ కానీ ఎఫ్బిలో బెటర్ ఏ సీన్స్కి అవి డివైడ్ చేసుకొని ఆ కాగితాలు ప్లాన్ చేసుకోవాలి లేకపోతే డిసప్పాయింట్ అవుతారు కాగితాలు లేక వాడి చొక్క ఈడి చొక్క పట్టు సో మీరు ఐమ్ షూర్ యూ సీన్ ద ఫిల్మ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాట్స్ ఈ గట్ ఫీలింగ్ ఏపీ ఎయిత్ సినిమా రిలీజ్ అన్న గట్స్ గర్ల్స్ ఐ లవ్ వెల్ పవర్ స్టార్ ఇస్ దియర్ వి గేవ్ ఔట్ ఏ గట్స్ ఫీలింగ్ ఫింగర్స్ క్రాస్ దా లైక్ పుట్ ఏ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ రైట్ ఎందుకంటే సినిమా ఎంత మేము బాగా ఎంత తీసాం కళ్యాణ్ గారు వాళ్ళు ఎంత బాగా చేశారు మిగతా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ సపోర్ట్ తో పాటు రీరికార్డింగ్ చాలా మేజర్ ఎసెట్ ఈ ఫిల్మ్ కి ఓకే దేవిసి ప్రసాద్ గారు అంటే అన్ని సినిమాలు కష్టపడతారు ఈ సినిమా కనేసరికి ఇందే చెప్పాను కదా కార్పెంటర్లు వీళ్ళు ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు దేవి పెద్ద ఫ్యాన్ కళ్యాణ్ గారికి అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనే విషయం మర్చిపోయి ఏ అని విజిల్ వేసేసి బల్లెక్కేసేసి అడుగుతూ కిడుతూకి గందరగోళం చేస్తుంది సో లాస్ట్ నిన్నే వచ్చాను నేను చెన్నై నుంచి దేవి గారితో వర్క్ చేసుకొని చేసిన ఫస్ట్ హాఫ్ని చేసిన సెకండ్ హాఫ్ని జనరల్గా ఓకే అనే దాన్ని కూడా మళ్ళీ ఆపిచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం సర్జి ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం సర్జి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం సర్జి అని అంటే చాలా ట్రాక్స్ మార్చాడు హీరో థీమ్ అయి ఉండొచ్చు లవ్ లవ్ ఫీల్ థీమ్ అయి ఉండొచ్చు ఇంటర్వ్యూ ఎమోషన్ అయి ఉండొచ్చు క్లైమాక్స్ అయి ఉండొచ్చు పిన్ టు పిన్ ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ ఎక్కువ కేర్ తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్లో ఉన్న ఫీల్ రీచ్ అవ్వాలి పైగా కళ్యాణ్ గారు రీరికార్డింగ్ మేము చేసిన తర్వాత చూడటం జరుగుతుంది కాబట్టి అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ స్థాయి ఎక్కడ ఉండాలి అనేది ఎక్కువ వర్క్ చేసాం వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ మీరు కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంది అంటే పర్టికులర్ లెసన్ పర్టికులర్ లెసన్ అంటే కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ మనం ఏదైనా థాట్ లెవెల్లో ఉన్న దాన్ని స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ నమ్మేయాలి అది అయిద్దా అవ్వదా అనేది సెకండరీ అవుతుందని దిగేస్తే ఆటోమేటిక్గా నేచర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అది నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సెంట్స్ జరిగింది కళ్యాణ్ గారి విషయంలో జాన్ మిడ్లో ఏప్రిల్ ఎయిత్ మనం వస్తా ఉన్నప్పుడు డైరెక్టర్ నాకు ప్రొడ్యూసర్ శరత్ గారికి మా టీంకి ఎక్కడో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌట్ ఉండేది ఓకే టు బీ ఫ్రాంక్ విత్ యూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎలా వర్కింగ్ డేస్ వేసుకున్నాం తర్వాత ఉన్న డేస్ వేసుకున్నాం సండేస్ ఫెస్టివల్స్ ఎన్ని చూసుకుంటే అంటే ఎలా అవుతుంది బట్ ఆయన మాత్రం కాన్ఫిడెంట్గా అయిపోతుంది ఏప్రిల్ ఎయిత్ అవర్ ఫిల్మ్ అనేవాళ్ళు రాలేదని చెప్పకూడదు నమ్మి దిగితే చూద్దాం లవ్ చేస్తాం కదా మనం ఇన్ని అదేదో చూద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇన్ని కోట్ల మంది ఈయన ఫ్యాన్స్ అయ్యారంటే ఏదో మ్యాజిక్ ఉంటుంది అని దిగి దిగితే జాన్ ఎందుకు మాకు క్లారిటీ వచ్చింది ఆ పదిహేను రోజుల్లోనే మేము ఎంత వరకు అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాం ఎలాంటి బ్యారికేడ్స్ దాడుతాం అనేది మాకు అర్థమైంది సో నమ్మి చేస్తే ఏదైనా సరే నేచర్ సపోర్ట్ చేస్తా అనేది ఆయనే బెస్ట్ లెసన్ ఫర్ మీ అండ్ మా మా టీమ్ అందరికీ Right, sir. Uh, thank you so much, sir. It was a great pleasure talking to you. But before I let you go, I have some questions for the fans. Yes, please. Uh, first question. Uh, this is from somebody named Chinna Kasireddi. Do you want to sing a song in this film? What do you want to sing? Kalyan Gari. Kalyan Gari. Kalyan Gari. Kalyan Gari. Kalyan Gari. Kalyan Gari. Okay. This is from somebody named Jini. But I turn tweets. So, uh, Sardar Gabbar Singh. అట్లీస్ట్ టీజర్ నుంచి అయితే రొటీన్ స్టోరీ అనిపిస్తుంది అండ్ వీ నో దట్ ఒక ప్రిన్సెస్ కాప్ ఇంకో ల్యాండ్ లార్డ్ కానీ స్క్రీన్ ప్లేలో మీరు ఎలాంటి మేజర్ చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు మీరు ఫీల్ అయ్యారు కాబట్టి సినిమా చూస్తే మీరు త్రిల్ అవుతారు మీరు అసలు దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ అనూప్ దాస్త్రి హౌ ఆర్ యూ డీలింగ్ విత్ ద క్రిటిసిజమ్ అబౌట్ పవన్ కళ్యాణ్ డైరెక్టింగ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ బాబీ ఆయన రైటర్గా నేను చూస్తున్నారు చాలామంది హీరోగా చూస్తున్నారు అదే తేడా ఓకే గబ్బర్ సింగ్ ట్రైలర్లో నాకు కొంచెం తిక్ ఉంది కానీ దానికి ఒక లెక్క ఉంది అని ఒక పంచ్ లైన్ బాగా పాపులర్ అయింది అట్ ఈస్ ద ట్రైలర్ కానీ ఈ సదర్లో కానీ ఆ టీజర్లో కానీ ట్రైలర్ కానీ అలాంటి పంచ్ డైలాగ్ ఏం పెట్టలేదన్నా అది ఏంటి అయినా స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉందా అది స్పెసిఫిక్ రీజన్ లేదు కంప్లీట్లీ ఇది వేరే స్కేల్ వెళ్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ అలాంటి ఇంకో ఆన్లైనర్ చేసి చేపట్టడం అనేది వద్దనిపించింది ఓకే అంతే
ఆ సీన్ బాగా ఆయన ఎంజాయ్ చేశారు మేము అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేశాం చాలా మందికి తెలియదు బాబీకి కళ్యాణ్ గారు మళ్ళీ చాయ్లు కాఫీలు అలవాటు చేశారు అంటే ఇప్పుడు చిన్న బిగినింగ్ డేస్లో ఉండేది గుంటూరులో ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత మానేసాను టీస్ అంటే డబ్బులు ఇచ్చిన ఏమో టీ ఇస్తున్నారు ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా సో దానివల్ల ఎస్టీటీ ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది అని ఫీలింగ్తో ఆపేశాను ఒక టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది మోర్ దాన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కళ్యాణ్ గారిని ఫామ్ హౌస్లో కలిసిన తర్వాత ఫస్ట్ టీ వచ్చింది ఆయన చేతికి ఇచ్చారు అలవాటు లేస్తారంటే పవర్ స్టార్ గారు అలాంటిది అందరికీ దొరకని అవకాశం దాంతో తీసుకుని తాగడం మొదలెట్టాను మళ్ళీ ఒక గంటకి ఇంకో టీ ఇచ్చారు అలా పొద్దున సాయంత్రం టీలు కాఫీలతో అలవాటు చేసుకుని ఇప్పుడు టీలు కాఫీలు అలవాటు అయిపోయింది ఏదైనా సందర్భం ఉంది సార్ అసలు మీరు నో అని చెప్పండి లేదు ఎప్పుడు నో అని చెప్పలేదు అంటే ఆయన ఇంకేదైనా ఆఫర్ ఇస్తే చెప్పేవాడు టీ వాళ్ళ కళ్యాణ్ గారు అలాంటి ఆయన వాళ్ళ చేత్తో అంత ప్రేమిస్తూ చక్క జాగ్రత్తగా ఈ కాఫీ చాలా బాగుంటుంది ఈ బీన్స్ అక్కడ అంటే ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తాడు కాఫీని కళ్యాణ్ గారు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కాఫీ సో ఫైనలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వన్స్ అగైన్ మోస్ట్ వెల్కమ్ సార్ ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ ప్లేజర్ టాకింగ్ టు యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ బాబీ గారుకి ఇంకా ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ రావాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిఫోర్ వీ లీవ్ ఎనీ ఫైనల్ వర్డ్స్ ఫర్ ఐ డ్రీమ్ యూ వర్డ్స్ నథింగ్ అందరిలాగే మీలాగే నేను ఉగాది కోసం వెయిట్ చేస్తాను పండగతో పాటు అసలైన పండుగ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ చాలా కష్టం ఉంది నాతో పాటు కెమెరామెన్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అదర్ టెక్నీషియన్స్ అందరూ కళ్యాణ్ గారిని ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కువ బాగా కష్టపడ్డాం సో మా కష్టం మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చిద్దని ఒక నమ్మకంతో ఉన్నాం సో హ్యాపీ ఉగాది అండ్ ఎంజాయ్ గబ్బర్ సింగ్ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్